ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட என் கசனோட ஆரி ஒர்க் ப்ளவுசஸ் தான் ஏற்கனவே நான் சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட சில்க் சாரி கலெக்ஷன்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அந்த சாரீஸ்க்கு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஆரி ஒர்க் ப்ளவுசஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அவளோட ஆரி ஒர்க் ப்ளவுசஸ் எல்லாமே அவளோட என்கேஜ்மெண்ட்க்கு அவளோட வெட்டிங்க்கு அந்த மாதிரி பண்ணுது என்னோடது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மூணு நாலு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மியான கலெக்ஷன்ஸ் தான் நான் ஏற்கனவே வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்சில் பேட்டர்ன் ப்ளவுசஸ் போடுறதுக்கு தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு ஸோ கொஞ்சமான ஒரு மூணு நாலு ப்ளவுசஸ் தான் என்னோடது அவ்வளோடது ஒரு அஞ்சு இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே இதை எங்கே செஞ்சோம் என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது எப்படி எல்லாம் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ப்ளவுஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கசனோட என்கேஜ்மெண்ட் ப்ளவுஸ் இதில் வந்து ஆரி ஒர்க் வந்து பிளேஸ் பேஸ் வந்து சாலிட் ரெட் கலர் அவளோட சாரியும் ரெட் கலர் தான் பட் நிறைய பேட்டர்ன் ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஸோ அதனால் நாங்கள் சாலிடாக ஒரு கலர் கொடுத்து டிசைன்ஸ் எல்லாமே அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்க சொன்னோம் ஏன்னா டைம் எங்களுக்கு ரொம்ப இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பட்ஜெட் கொடுத்து அதுக்குள்ளே அவங்களே வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க சொன்னோம் எங்களுக்கு இவங்க இந்த ப்ளவுஸில் பண்ணியிருந்த டிசைன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதில் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் த்ரெட் ஒர்க் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு ரெட் கலர் த்ரெட் ஒர்க் அப்புறம் அப்புறம் ஒரு ஸ்டோன் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பீட் லைன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லீவ் டிசைன் மாதிரி வந்து அதுக்குள்ளே ஸ்டோன் வச்சுருந்தாங்க அது வந்து குந்தன் ஸ்டோன் கிடையாது ரொம்ப நார்மலான ஸ்டோன் தான் அதை சுற்றியும் உங்களுக்கு வந்து ஆரியில் வந்து கோல்டன் கலர் த்ரெட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு நெக்லைன் என்ன கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சிம்பிள் ஸ்வீட் ஹார்ட் நெக்லைன் தான் கொடுத்துருந்தோம் நீங்கள் பேட்டர்ன் ப்ளவுஸோ இல்லை இந்த மாதிரி டிசைனர் ப்ளவுஸோ ஸ்டிச் பண்ண இல்லை ஆரி ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ நெக்லைன் கொஞ்சம் சிம்பிளாக வச்சிங்கன்னா அந்த ஒர்க் வந்து இன்னும் பளிச்சுன்னு நல்லா எடுத்து தெரியும் இதுக்கு வந்து டேசில் எல்லாமே அவங்களோட சாய்ஸ் தான் இந்த டேசிலும் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இது வந்து தஞ்சாவூரில் ஃபெமினா ஃபேஷன்ஸில் பர்மா பஜாரில் இருக்குது அங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஜூனில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுது இதோட வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது நீங்கள் நிறைய சாரீஸ்க்கு வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஆரி ஒர்க் பண்ணுறப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் சாலட் கலர்ஸில் பண்ண பாருங்கள் அதுலேயும் நிறைய அந்த சாரீக்கு நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்க ரெட் கலரில் பிங்க் பார்டர் அப்படின்னா நிறைய பிங்க் அதில் சேர்க்காமல் ரெட் கலரில் இல்லை பிங்க் கலரில் செஞ்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் நிறையா ப்ளவுஸ்க்கு வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து ஹைலைட்டாக இந்த சா இந்த ப்ளவுஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணப் பறவை தான் இது வந்து அவளோட என்கேஜ்மெண்ட் சாரியோட பார்டரில் இருந்துச்சு அதை அப்படியே அவங்க வந்து ஹேண்டு கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் நாங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினோம் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுங்கள் கையில் மட்டும் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஸ்லீவ் அந்த ஸ்லீவ் ஃபுல்லாகவே வர்ற மாதிரி அந்த டிசைன் கொடுத்துருந்தாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோல்டு தான் இருக்கும் ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மெரூன் கலரும் ஒரு ரெட் கலரும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாரியை நீங்கள் நிறைய இந்த ப்ளவுஸை நீங்கள் நிறைய சில்க் காட்டன் சாரீஸ்க்கு காட்டன் சாரீஸ்க்கு அப்புறம் சில்க் சாரீஸ்க்கு ஈஸியாக போடலாம் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக நீங்கள் எந்த ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணிங்கனாலும் பார்த்துக்கோங்க இந்த கையிலையும் அதே மாதிரி பார்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சைடுக்கு மட்டும் டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபினிஷிங் ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் சைட் ஃபுல்லாக ரொம்ப எம்டியாக இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கோல்டன் ஜரியில் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக இந்த மாதிரி டாட் 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 டாட்டாக புட்டா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக தெரியும் ரொம்ப ஆடாக ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியாமல் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு லாஸ்ட் ஜூனில் வந்து ஸ்டிச் பண்ண ப்ளவுஸ் இந்த ப்ளவுஸ் தான் என் கசனோட வெட்டிங் ப்ளவுஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் அவளோட வெட்டிங் சாரீ வந்து ஒரு கோல்டன் கலரில் ஒரு மெரூன் கலர்
அவங்களே ஒர்க் பண்ணி அவங்களே ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் நாங்கள் கொடுத்துட்டு வந்திருந்தோம் அதனால் அதுவும் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சைட் தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்டோரில் கொடுத்தோன்னா அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க நம்ம நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஆரி ஒர்க் வந்து எல்லா பக்கமும் பண்ணிக்க முடியும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் அந்த கொடி மாதிரி போகிற டிசைன்ஸில் வந்து இலை இலையாக சின்ன சின்ன பூ வர்ற மாதிரிங்கிறது தான் பேசிக் கொடுத்துருந்தாங்க இதுலேயும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அங்கங்கே ஒயிட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த லீஃப் ஸ்டா லீஃப் பேட்டர்னில் இருக்கிறதும் கொடுத்துருந்தாங்க இதுலேயும் எங்களுக்கு கை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஹேண்ட் ஃபுல்லாக ஒர்க்காக இருந்துச்சு இதே மாதிரி பேக்கும் இருந்துச்சுன்னா பிளெயின் சாரீஸோட போடுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவளோட வெட்டிங் சாரீ நான் சொன்ன மாதிரி கோல்டன் கலர் அந்த கலருக்கு இந்த சாரீக்கு அந்த சாரீக்கு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து அன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஃபிட்டிங்கும் ரொம்ப கச்சுன்னு தச்சுருந்தாங்க கையில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய திலகம் மாதிரி கொடுத்து அதை சுற்றி சுற்றி டிசைன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிது அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரெடிமேட் இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம லவ்லி தையல் சேனலில் சீக்கிரமே பார்க்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணுறதுல கையில் வந்து லைட் கர்வ் மாதிரி கொடுத்து தச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த டிசைன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாப்பாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது ரெண்டும் தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இது வந்து என்னோட ஒரு பழைய ப்ளவுஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ளவுஸ் தான் இது நான் அப்போல்லாம் வந்து பாருங்கள் நான் சொன்னலை இந்த மாதிரி பிங்க்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் நான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் பழைய ப்ளவுஸ் தான் இது வந்து க்ரீன் கலரில் பிங்க் கலர் ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரெட் ஒர்க்கு ஒரு ஸ்டோன் ஒர்க் ஒரு பீட் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஃபில்லிங்க்கு ஃபுல்லாகவே வந்து க்ரீன் கலரில் கொஞ்சம் ஆரி த்ரெட் ஒர்க் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சைடு சின்ன சின்ன பூவாக போட்டு அதுக்கு வந்து பிங்க் கலரில் ஃபில்லிங் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நீங்கள் நிறைய சாரீஸ்க்கு ஆக்சுவலாக மேட்ச் பண்ணலாம் பிங்க் டார்க் ப்ளூ இந்த மாதிரி நிறைய மேட்ச் பண்ணலாம் என்னோடய சாரி கலெக்ஷன் என்னோடய பட்டு சாரி கலெக்ஷன் இன்னும் நான் அப்லோட் பண்ணவே இல்லை அதை வந்து நான் இந்த வீக்குள்ளே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பெரிய கலெக்ஷன்லாம் இல்லை ரொம்ப கம்மி தான் பட் நான் அதை அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் அப்படிங்கிற வீடியோ நான் வந்து ஈஸியாக அப்லோட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இதில் வந்து முதுகில் முதுகில் மு பின்பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே ஃபில்லிங்லாம் கிடையாது நான் ஒயிட் ஸ்டோன் ஒட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அந்த ஸ்டோனுக்கும் இந்த ஸ்டோனுக்கும் ஆரி ஒர்க் ஸ்டோனுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால மோஸ்ட்லி நான் பிளைனாகவே விட்டுட்டேன் பட் இதோட டார்க் கலருக்கு இந்த பிங்க் கலர் நல்லாவே எடுக்கும் இதுவும் வந்து ஃபெமினால ஸ்டிச் பண்ணது தான் இது கொஞ்சம் கம்மியான அமௌண்ட் தான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டிச் பண்ணது தான் இது வந்து கொஞ்சம் பழசு தான் ஸோ அப்போ ஸ்டிச் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருந்தேன் இதுக்கும் வந்து லைட்டாக ஸ்வீட் ஹார்ட் நெக்லைன் ஃபினிஷ்டு ஸ்வீட் ஹார்ட் நெக்லைன் கிடையாது இது கொஞ்சம் லைட்டான ஸ்வீட் ஹார்ட் நெக்லைன் தான் இதுக்கு வந்து நான் எல்போ லென்த் வந்து ஸ்லீவ் வச்சுருந்தேன் பட்டு சாரீஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க்குக்கு எனக்கு வந்து எல்போ லென்த் ஸ்வீட் ஸ்லீவ் வந்து பிடிக்கும் உங்களுக்கு சைஸை பார்த்தாலே தெரியும் இது கொஞ்சம் பழைய ப்ளவுஸ் தான் அப்படின்னு கையில் வந்து ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்துருந்தாங்க இதே நீங்கள் ஸ்மால் ஹேண்ட் கொஞ்சம் என் கசனோட ப்ளவுஸில் இருந்த மாதிரி குட்டி ஹேண்டாக இருந்துச்சுன்னா இது கொஞ்சம் பழிச்சுன்னு தெரியும் பட் பெரிய ஹேண்ட் அப்படிங்கிறதுனால லாங் ஸ்லீவ் அப்படிங்கிறதுனால இது நடுவில் கொஞ்சம் சின்னது மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கோல்டன் கலரில் இருக்கிற லீஃப் மாதிரி இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் நான் அப்புறமா ஸ்டிச் பண்ணது ஏன்னா அப்புறமா நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணது ஏன்னா அந்த ஒயிட் மட்டும்தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப பிளாண்டாக தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நான் அந்த கோல்டன் கலரில் இருக்கிற திலகம் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும் நான் வந்து க்ளூகன் வச்சு சாரி ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஸ்டிச் பண்ணது கிளிக் பண்ணது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஆரி ஒர்க் இருக்கிற ப்ளவுஸ்லையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அதோட டோன்லேயே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அதை திருப்பி அதில் ஏதாவது பண்ணலாம் பட் இதே அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் என்ட்டு அது கொஞ்சோண்டு தான் இருந்துச்சு அதனால் நான் கையில் மட்டும் அதை வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எல்போ லென்த் ஸ்லீவ் எப்போ போடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கை கொஞ்சம் குண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இல்லை லாங் உங்களுக்கு கை வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி எல்போ லென்த் ஸ்லீவ்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்களே த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவோ இல்லை லாங் எல்போ லென்ஸ் ஸ்லீவோ போட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான்
அப்புறம் வந்து த்ரெட் ஒர்க்கும் தான் பீட் ஒர்க்கும் தான் இது வந்து சும்மா அப்படியே ஒட்டி இருக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபுல்லாகவே ஒர்க் பண்ணி ஆரி ஒர்க் பண்ணி எம்ப்ராய்டரி தான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இதோட பேக் சைடும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்போ லென் ஸ்லீவ் எது எதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி ஸ்லீவ்ஸ் வச்சா அவங்களை எப்படி காட்டும் எந்தெந்த மாதிரி நெக் ஷேப் வச்சா அவங்கள குள்ளமாக காட்டும் உயரமாக காட்டும் எது ஒல்லியாக காட்டும் எது கொஞ்சம் சபியாக நம்மளை காட்டுங்கிறதெல்லாம் நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ண ட்ரை ட்ரை பண்ணுறேன் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வீடியோஸும் கேட்டிருந்தீங்க இது ஃபுல்லாகவே சின்ன சின்ன புட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூ பூவாக இருக்கிற மாதிரி டிசைன்ஸ் புட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஹேண்டை பார்டர் மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன பீட்லேஸ் மாதிரி அந்த பீடை வந்து பின்னி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது வந்து சின்ன பார்டர் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்போ லென்த் போடுறப்ப அந்த இடத்துல பெரிய பார்டர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் ரா சில்கில் இல்லை சில்க் காட்டன் மெட்டீரியலில் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் பேட்டர்ன் ப்ளவுஸ் இருக்கிறதுல ஆரி ப்ளோர்க் ப்ளவுஸ் வந்து எப்பயுமே பண்ணாதீங்க ஃப்ரண்ட் டிசைன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு பேக் டிசைன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பேக் டிசைன் வந்து என்னோடய ப்ளவுஸஸில் இதுவும் ஒன்று நல்ல கிராண்டாக இருக்கும் இந்த இந்த ப்ளவுஸோட இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நான் வியோ பண்ணுறப்ப மட்டும் எப்பயுமே நான் லூஸ் ஹேர் விட மாட்டேன் டாப் பன் இல்லை வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் பன் தான் வந்து ஹேர் பன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில் மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரியும் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பார்டர் பார்த்திங்கன்னா சேம் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட் சைட் பார்த்த மாதிரியே தான் வரும் இந்த சைடு இருக்கிற மயில் தான் வந்து இதோட ஹைலைட்டே ஃபுல்லாக கோல்டன் ஒர்க்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க கோல்டன் ஒர்க்கில் ஜரி ஒர்க் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஏன் டீட்டெயில்டாக காட்டுறேன்னா இது நீங்கள் இதே மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா செஞ்சு தருவாங்க ஏன்னா நம்ம நெட்டில் பார்க்குற டிசைன்ஸ் வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸை வந்து நான் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் அவ்வளோதான் இதில் வந்து வேறு கலர் கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் வேறு கலர் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த மயில் வந்து அட்டாகாசமாக தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ளவுஸ்க்கு வந்து நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ப்ளவுஸை நீங்கள் நிறைய சாரியோட வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் இன்னொன்று நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ளவுஸை பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அந்த சாரி வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக கட்ட மாட்டோம் ஒரு நம்மளோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்ட மாட்டோம் ப்ள பட் வந்து ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக போடலாம் வேறு சாரியோட நீங்கள் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணுறப்ப அது பெருசாக தெரியாது அதனால் நான் வேறு கலர் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இங்கேயும் சரி அந்த நம்ம கையிலையும் சரி அதே கோல்டன் கலர் அதே பிங்க் கலரில் வந்து நான் த்ரெட் ஒர்க் மட்டும் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் சில்க் த்ரெட் ஒர்க் வந்து அதில் பண்ணியிருக்காங்க சில்க் த்ரெட்டில் நீங்கள் நல்லா க்ளோஸ்டு ஜிக்ஸாக டிசைன் எப்படி நம்ம மிஷினில் போடுவோமோ அந்த மாதிரி வந்து க்ளோஸ்டாக போட்டிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் போட்டிருக்கிறப்ப கேமரா வந்து இதுக்கு எவ்வளோ ஜஸ்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று வந்து இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் நான் ரொம்ப முன்னாடி ஷூட் பண்ணுது ஜூன் ஆர் ஜூலை அவள் கல்யாணம் என் கசனோட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணேன் ஸோ குவாலிட்டி எங்கேயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் சாரி இதுதான் அதோட க்ளோஸ்அப் வியூ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டப்பாக நீங்கள் இந்த பிங்க் கலர் ப்ளவுஸ் போடுறத விட பிங்க் கலர் சாரி அந்த மாதிரி போடுறத விட இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கிற சாரி வந்து என்ன கலரில் போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த இதெல்லாம் எப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறதுனால நான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி இந்த வீடியோவில் இது அவசியம் இல்லைன்னு எனக்கும் தெரியும் பட் நிறைய பேர் வந்து எப்படி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க என்னோடய சாரி கலெக்ஷன் முடிஞ்சதுமே நான் அந்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நான் ப்ரீயாஸ் ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷாப்பில் வந்து தஞ்சாவூரில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து டேசில் சிம்பிளாக ஒரு கோல்டன் கலர் டேசில் தான் கொடுத்துருந்தோம் கோல்டு ஸ்டோன் டேசில் இந்த மாதிரி டேசில் வந்து நான் நானாக ஸ்டிச் பண்ண ப்ளவுஸ்லேயும் சில இதில் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப இந்த ஆரி ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப அதோட இது வந்து ரொம்ப இடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்காது அது நல்லா இருக்கா இது நல்லா இருக்கான்னு இல்லாமல் அதே சமயம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் டேசில் கொடுங்க ஸோ இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து இதுக்கு ப்ரின்சஸ் கட்லாம் வைக்கவே இல்லை நானாக ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப மட்டும் தான் நான் அந்த ரிஸ்க்கு தான் எடுப்பேன் நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்கள
நீங்கள் எப்பயுமே சாரீக்கு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ அந்த ப்ளவுஸை அந்த சாரீக்காக ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்காம அந்த ப்ளவுஸை இன்னும் எத்தனை சாரீஸோட வியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக பேட்டர்ன் ப்ளவுஸ் எடுத்தீங்கன்னா கூட அதே தான் இதுக்கு வந்து டேசல் வந்து வெறும் கோல்டன் கலர் த்ரெட்டு வந்து நம்மளோட ஜருக நூல் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அவங்களே பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ஸ்டோனில் வந்து டேசல் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கோல்டன் கலர்லேயே ஃபில்லிங் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் சேம் அந்த கலரில் தான் நான் ஃபில்லிங் பண்ண சொல்லுவேன் அப்படி இல்லாட்டி கோல்டன் கலரில் பார்டர் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ளூ கலர்லேயே ஃபில்லிங் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ப்ளவுஸஸ் வச்சிருக்கிறப்போ உங்களோட காட்டன் சாரீஸ் உங்களோட சில்க் காட்டன் சாரீஸ் எல்லாத்துக்குமே இதை நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு இப்போ நிறைய ஆரி ப்ளோ ஆரி ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சாரியோட டிசைன் எடுத்து அப்படியே அந்த சாரீக்கு அந்த ப்ளவுஸ் அப்படின்னு வந்து ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி எப்பயுமே சாரி ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அது நார்மல் பிளெயின் ப்ளவுஸாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பேக் சைட் ஃபுல்லாக எம்டியாக இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அங்கங்கே புட்டாக கொடுத்து அதில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்காங்க கையிலையும் நம்மளோட பேக் சைடில் என்ன ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தோமோ என்ன டிசைன் பார்த்தோமோ அதே பூவை வந்து கையிலையும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவ் தான் இது ரொம்ப எல்போ லென்ஸ் ஸ்லீவ் அப்படிலாம் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நீங்கள் கை வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக ரொம்ப அழகாக போடணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஷார்ட் ஸ்லீவில் வந்து வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் லாங் ஸ்லீவ்லேயும் நல்லாயிருக்கும் பட் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் லாங் ஸ்லீவ் எல்போ லென்ஸ் ஸ்லீவ் த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவ்க்கெல்லாம் இதே அளவுக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் எல்போ லென்ஸ் ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதை மனப்பொண்ணு மட்டும் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும்னு எனக்கு தோணும் அதே அளவு கிராண்டான அளவு ஃபுல்லாக ஹேண்ட் வச்சு அதே அளவு கிராண்டான அளவு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சாரி கட்டினீங்கன்னா ரெண்டில் எது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது ஒன்று ரொம்ப கிராண்டாக இருந்தால் ஒன்று கொஞ்சம் சட்டிலாக இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஸோ நான் அதனால் இந்த கைங்கிறதுனால மட்டும்தான் இதில் வந்து இந்த மாதிரி வைக்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ப்ளவுஸ் என்கிட்ட இருக்கிறது இந்த மூணு ப்ளவுஸ் தான் இதுவும் நான் வந்து ப்ரீயா ஃபேஷன் சங்கை தான் ஸ்டிச் பண்ணேன் உங்களுக்கு தஞ்சாவூரில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு பிளாக் மாதிரி பண்ணணும்னா கீழே வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸஸ் வந்து எங்கெங்கே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய பேர் பேண்ட்லூன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் கேட்டிங்க அந்த வ்ளாகை பார்த்துட்டு இப்போ கூட நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தஞ்சாவூரை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல எங்கெங்க நல்லாயிருக்கும் எங்கே ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்டிச்சிங் எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் பண்ணலை நான் வந்து வெளியில் கொடுத்து பண்ணுறதில்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு வருஷ கணக்காச்சு நான் வந்து வெளியில் கொடுத்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணி அதனால் எனக்கு ஸ்டிச்சிங் தெரியல பட் ஆரி ஒர்க் பிளேஸஸ் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் என் கசின்ஸ்க்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் எங்கெங்க நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இதெல்லாம் தான் நாங்கள் இந்த கல்யாண சமயத்தில் தான் அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரி ஒர்க் பிளவுஸஸ் வந்து நாங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஃபெமினாவில் ஸ்டிச் பண்ணோம் ரொம்ப நீட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க பட் சொல்கிற டிசைனை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களா ஒரு டிசைன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தஞ்சாவூரில் பஜார் சைடில் இருக்குது ஸோ எடுத்து இதுக்கு அடுத்து நான் ரெண்டு ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அதை வந்து ஷூட் பண்ணது என்னோடய கசின் அவள் ஊர்லேருந்து இதை வந்து ஷூட் பண்ணி உங்களுக்காக அனுப்புனா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை ஜூம் இல்லை ஃபோக்கஸ் கரெக்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு இந்த ஐடியாவும் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டிருந்தேன் அவள் வந்து அவளுக்கு அப்போ ரொம்ப ஃபீவராக இருந்துச்சு இருந்தால் கூட நான் கேட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அவள் வந்து ஷூட் பண்ணி அனுப்பியிருந்தா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவளுக்கு இந்த நேரத்தில் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளெயின் பிளாக் சில்க் காட்டன் கிளாத் எடுத்து நாங்கள் கொடுத்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக மட்டுமே நிறைய கலர்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பிளாக் கலர் பேஸு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்கை ப்ளூ வயலட் கலர் ஆரஞ்ச் கலர் பிங்க் ஃபேண்டா கலர் லைட் க்ரீன் இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து டேசல்ஸ் மாதிரியும் நிறையா கலர்ஸ் தொங்க விட்டுருப்பாங்க இதுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்
சில்க் காட்டன் மெட்டீரியலும் நாங்கள் எடுத்து கொடுத்துருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணது தான் ரொம்ப நீங்கள் ஒர்க் போகிறப்போ ப்ளவுஸை வந்து டிசைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது பிரின்சஸ் கட்டும் அந்த மாதிரி ரொம்ப இது வந்து பிரின்சஸ் கட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப வந்து பேக் நெக்லாம் நீங்கள் விதவிதமான ஷேப்பில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதாவது ஒரு சின்ன வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த டிசைன்ஸ் ஏதாவது பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரமே என்னோடய சில்க் சாரி கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் உடனே நான் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ப்ளவுஸும் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேன